y bienvenidos otra vez a esta mini hora de cuentos bilingüe en inglés y español. Welcome back to another mini story time um, that's bilingual in Spanish and English. I'm Miss Jenny y vamos a empezar con nuestra canción de bienvenidos. We're going to start with our welcome song. Y recuerden que esta canción usa el lenguaje de señas americano. Remember that this song uses American Sign Language. So let's review what signs we need to know. Esta es la seña para hola. Muy bien. This is a sign for hello. Amigos. Friends. Es hora. It's time. De decir. To say. Hola. Hello. Vamos a hacerlo en español y después en inglés. First we're going to do it in Spanish and then we'll do it in English. ¿Listos? Ok. Hola amigos, hola amigos, hola amigos, es hora de decir hola. Muy bien, ahora en inglés, now in English. Hello friends, hello friends, hello friends, it's time to say hello, hello. So we are going to read a story called The Artist That Painted a Blue Horse. Vamos a leer un cuento que se llama El Artista Que Pintó Un Caballo Azul. Y es por el actor Eric Carl, que es un actor famoso de La Ruga Muy Hambrienta. So it's by Eric Carl, the famous author of The Very Hungry Caterpillar. Y vamos a practicar nuestros colores. We're going to practice our colors. ¿Listos? Okay. Soy un artista y pinto. I'm an artist and I paint. Un caballo azul, a blue horse. E and. Un cocodrilo rojo, a red crocodile. E and. Una vaca amarilla, a yellow cow. E and. Un conejo rosado, a pink rabbit. <laughs> Qué chistosa. E and. Un león verde, a green lion. Es como una estatua, ¿no? Looks like a statue. E and un elefante anaranjado an orange elephant e and una zorra purpura a purple fox e and un oso polar negro a black polar bear e and un burro con lunares, a donkey with spots. <laughs> Qué imaginación, what imagination. Soy un buen artista. I'm a good artist. The end. Y este es el fin del artista que pintó un caballo azul. And that's the end of the artist that painted a blue horse. Ahora vamos a hacer una canción muy divertida. Now we're going to do a fun song. Y se llama Mi Cuerpo por la banda Hot Peas and Butter. <laughs> the song is called um, My Body by Hot Peas and Butter. Es Mi Cuerpo Hace Música, My Body Makes Music. So the song adds different movements of the body as it goes. Esta canción añade movimientos diferentes del cuerpo. So these are the movements we need to know. Um, Mi boca dice la la la. My mouth says la la la. Mi boca dice la la la. Muy bien. We also need to know my hands go clap, clap, clap. Mis manos hacen clap, clap, clap. Mis manos hacen clap, clap, clap. Muy bien. We also need to stomp our feet. So it's going to go mis pies hacen stomp, stomp, stomp. Mis pies hacen stomp, stomp, stomp. And the last one we need to know is my waist goes cha, cha, cha. Mi cintura Hace cha cha cha. Mi cintura hace cha cha cha. Okay, are you ready? Listos? Okay, let's start the song. Mi cuerpo hace música. 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 Mi cu
Mi cuerpo, mi cuerpo, hace música. Mi cuerpo, mi cuerpo, hace música. Mi boca dice la la la, la la la, la la la. Mi cuerpo, mi cuerpo, hace música. Mi cuerpo, mi cuerpo, hace música. Mis manos hacen. Mi boca dice la la la, la la la, la la la. Mi cuerpo, mi cuerpo, hace música. Mi cuerpo, mi cuerpo, hace música. Mis pies hacen. Mis manos hacen. Mi boca dice la la la, la la la, la la la. Mi cuerpo, mi cuerpo, hace música. Mi cuerpo, mi cuerpo, hace música. Mi cintura hace cha 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 cha. Mis pies hacen. Mis manos hacen. Mi boca dice la 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 la. Mi cuerpo, mi cuerpo hace música. Mi cuerpo, mi cuerpo hace música. Muy bien. Ahora vamos a hacer un guiso. We're gonna make a stew in nuestra olla in our pot. And we're going to put the food in here. Y vamos a practicar nuestros colores. We're going to practice our colors. Okay, so let's start. We have first estas. ¿Qué son estas? What are these? They're fresas, right? Strawberries o oh, fresas. Fresas. So we're going to put our fresas in our pot. And we're gonna stir it, stir it, stir it a lot. And we get el color. ¿Qué es este color? Es rojo, red, rojo, red. Very good. Next we have this one. ¿Qué es esto? What is this? It's a chile morrón o chile campana, a bell pepper. So we're gonna take our chile morón, put it in our pot, stir it, stir it, stir it a lot, and we get the color. What color is this? Naranja, or orange. Naranja, orange, very good. Next we have, you've seen this. Has visto esto? Es un limón. It's a lemon, un limón. Very good. So we're going to take our limón, put it in our pot, stir it, stir it, stir it a lot, and we get the color yellow, or in Espanol es amarillo. They sound a little similar, right? Amarillo, yellow. Very good. All right, next we have <gasps> esta Es una de mis verduras favoritas en todo el mundo. This is one of my most favorite, favorite vegetables. It is... In ah, español es brócoli. <laughs> Very similar to broccoli, right? <laughs> okay, we're going to take our brócoli, put it in our pot. We stir it, stir it, stir it a lot. And we get the color... Do you know? The color green. En español es verde, green, verde. Muy bien. All right, next we have... Mmm, ¿qué son estos? Son arándanos, blueberries, arándanos. So we're going to take our arándanos, put it in our pot, stir it, stir it, stir it a lot, and we get the color... What color is this? ¿Qué color tenemos? Es azul, blue, azul. Es una palabra muy linda, very calming. Azul, very beautiful word. All right, for our last one, es una verdura un poco rara. Es 
<risa> Have you seen this? ¿Qué es esto? Es una berenjena. It's an eggplant. Berenjena. So we take our berenjena, put it in our pot, stir it, stir it, stir it a lot, and we get the color. ¿Qué color tenemos? Es morado, right? Purple, morado. ¿Y qué hicimos? What did we make? Es un arco iris. It's a rainbow. Arco iris. Muy bien. Para terminar hoy, vamos a hacer una rima infantil. Um, to finish up today, we're going to do a nursery rhyme. I hope that's how you say it. Um, y esta rima se llama Cinco ratoncitos, five little mice. Y vamos a contar los ratoncitos. Let's count the, let's count the mice. We have uno, one, dos, two, tres, three, cuatro, four, y cinco, and five, five ratoncitos, y vamos a hacer esta rima dos veces, we'll do it two times, y tengo una sorpresa al final de la rima, I have a surprise at the end of the rhyme, are you ready? Okay. Cinco ratoncitos de colita gris, mueven las orejas, mueven la nariz, uno, dos, tres, cuatro, cinco, corren al rincón. Porque viene el gato a comer ratón. <laughs> Muy bien. Let's do it one more time. Una vez más. You ready? Cinco ratoncitos de colita gris. Mueven las orejas, mueven la nariz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Corren al rincón. Porque viene el gato a comer ratón. <laughs> Muy bien. Pues gracias por venir. Thank you for coming again. Y nos vemos en diciembre. I'll see you guys at the beginning of December. Hasta luego. Bye.